Hey guys, good evening. This is Alejandro Narbona on behalf of Inglés Corporativo. Thank you very much for being here. So let me go ahead and take attendance, please. Everybody with your cameras on and full name displayed, please. Todo el mundo con cámaras encendidas y con el nombre completo, please. All right, so let's get it started. Mm, give me just a second. Just a moment. One moment, please. Ah, they changed the order. Okay, got it. Me cambiaron el, el order. So, Alba Noemi Cortez de Gonzalez. Alba? Not present. Ay, disculpen, guys. Parece que le cambiaron el nombre, al, el orden de, de la lista y, y por eso me había confundido un poquito. Ana María Chacón de García. Ana María? Not present. Carla Ivani Cabrera Serrano. Not present. Claudio Lizette Canales de Enriquez. Present. Thank you. Daisy Marcela Rosales Conjura. Present. Thank you. José Antonio Cubillas Hernández. Present. Thank you, sir. Carla Janet Amaya Herrera. Present, teacher. Thank you. Carla María Quintanilla Vilés. Present. Thank you. Catherine Melissa Susana Campos. Present. Thank you. Marjorie Marlena González Gómez. Marjorie. All right, la veo conectada, pero no tengo respuesta todavía. Ahí está. Present teacher. Okay, good. Um, let me go ahead and help you with the name. Voy a ayudar con el nombre, okay? Just a second. El nombre tiene que estar completo para que no nos puedan... Ah, sí, gracias. No worries. Miguel Ángel Paz Valverde. Present teacher. Thank you. Miren Carolina Gómez Valdés. Miren. Not present. Natalia Carolina González. Natalia. Not present. Rane Alfonso Madrid Escalante. Not present. Elena Marisabel Álvarez de Chávez. Not present. Rosana Emilet González de Alegría. Okay. Sabrina Magdalena Pincastro. Present. Okay. Sandra Elizabeth Osorto Romero. Sandra Elizabeth. Not present. Susana Guadalupe Costa de Cruz. Present, teacher. Okay. William Alexander Ramírez Flores. Present. Okay. Thank you. Teacher, ya vine. Ya vine. Apúntenme. Ya vine. Ana María Chacón de García. Present. Thank you very much. All right, so let's go ahead and start. What was yesterday's topic? Who can tell me that? Yesterday's topic. Check your notes, please. Have to. Have to, that's right. When do we use have to? What is the use of obligation. obligation? That's right. And how do we express a need? ¿Cómo expresamos que tenemos que hacer cierta actividad? Que necesitamos hacerla. No, puede repetir, teacher, no lo entendí que dijo. Uh -huh. ¿Cómo expresamos que necesitamos hacer algo? No que tenemos que, sino que necesitamos específicamente. Uh, do you need? Do you, or do you need to? Correct. I, I need to. to. I, have to. I need to. Mm -hmm. Exactly. So let me go ahead and start with uh, Antonio. Okay. 
How do you say? Necesito hacer la tarea. José Antonio. I need. I need you. My home homework. Good. Y el verbo. Uh -huh. I need you to my home my homework. There you go. Good job, Jose Antonio. Um, Carla Maria, how do you say tengo que cenar a las siete? I have I have to mm -hmm. I have to dinner at seven PM. Almost there. What about the verb? What is the verb that we are missing? Uh -huh. Guys? I have to I have to eat the dinner at 7, 7 p.m. Yeah, we can use that one. Or I have to have dinner. Right? Have to have. Okay. Um, Catherine. <laughs> no tengo que ocupar el teléfono en clases. No es en directo. Just an example. Estoy con... Um, I don't have... Uh -huh. I keep the phone <laughs> in class. <laughs> oh, no, the, the verb is going to be used. Okay, I don't have to use the phone in class. I'm, I'm just okay. I'm giving you examples. No, I'm not scolding you. So, scold is the verb, guys, para regañar. You can use a scold. You can also use nag. Estos dos verbos lo podemos ocupar para regañar. Okay. All right. And um, my last victim, Daisy. No necesito comprar zapatos. Mm, I... Uh -huh. I don't know to have shopping shoes. Mm. I don't need. I need. Uh -huh. I don't need. I buy. I don't need buy to. By shopping, by choose. You have the idea, but it's not entirely <laughs> what I'm looking for. Okay. <laughs> uh, you tried. Correct. William, no necesito comprar zapatos. I don't need to buy shoes. I don't need to buy shoes. All right. Um, Miguel Angel, good job, William. Thank you. Ella no necesita... Uh, usar maquillaje. She, she doesn't need to mm -hmm. uh, wear. Uh -huh. What what is this say? ¿Cómo se dice maquillaje? Makeup. Makeup. Okay. Makeup. Makeup. <laughs> okay. Okay. Uh -huh. She doesn't need to wear makeup. Good job, Miguel. Ahí vamos con la tercera persona. Um, Carla. Carla. Carla Ivania. Carla Janet. Carla. Ah, okay. Ah, okay. Carla Janet. Carla no tiene que beber café. Carlos. Carlos no tiene que beber café. Ah. Carlos Hansen Hall. Uh, no, Carlos doesn't have to drink coffee. Correct. Good job. Good job. Mm. Rosana Yamilet. Yes, teacher. ¿Necesitas trabajar temprano? I need you working. I need working. What did you say? Temprano, teacher. Right? Early. Early. That's Early. Right. Okay. Es... Pregunta. I, 
I I I need I need you for working. No, necesito trabajar temprano. Wait, wait. Okay. Ah. Listen. Necesitas trabajar temprano. Ah, okay. Eh, eh, Toyo. Toyo. Mm -hmm. eh, Guys. Do you need? Pero, 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 tiene, pero, pero, o sea, la, pero me está preguntando como que yo necesito trabajar temprano o quiere que yo le diga que, me, que necesito tra trabajar temprano. For you to ask someone, para que usted le pregunte a alguien, ¿necesitas trabajar temprano? Ah, okay. For early. Eh, eh, he he worked. Eh, This is a early. question. Necesito que le haga la pregunta. Do okay. you need work early? Ana María. Pero me siento un poco confundida. No, no Carla. Siento. Carla, do you need work early? Do you need to work early? Correct. Okay, thank you. <laughs> uh -huh, no worries, guys. Two, me como el This two. This is actually what we have to, what we have to try. Vieron, ya lo vimos en clase, en clase, en clase, oigan, ya lo vimos en clase. Ayer tuvimos el review, le pasamos dando dos horas a esto, y por eso quiero que aquí, al nada más empezar, confirmar que sí se ha aprendido esto. Si no, simplemente tienen que seguir trabajando en él, pero trabajenlo. Okay. No se sientan mal si no les sale un ejemplo. Simplemente me sale un poquito más. Right. Ok, teacher, lo correcto sería. Ana María. Do you need to work early? Correct. Do you need okay. to work early? Thank you. Mm -hmm. Mm -hmm. Exactly. Um, Carla Ivania. Necesita Carla María imprimir. Una carta. This is a question. Uh, do you need... Mm. Um, Carla María. ¿Necesita Carla María imprimir una uh, carta? Sería... Carla, do you need... Mm. No. Uh -huh. do you... This is a question. Ah. Mm -hmm. <laughs> Does Carla María need? Uh -huh. Imprimir una carta. Uh -huh. Print letter? Almost there. You're missing two things. Try it again. Does Carla María need to print a letter? Uh -huh. That's okay. right. Does <laughs> Carla María need to print a letter? Mm. Um, uh, William. Okay. Necesita tiene que tomar vacaciones, tu teacher. No, no lo escuché bien, teacher, perdón. Tiene que tomar vacaciones, tu teacher. Does he need to take vacation? Yes. But in this case, it's going to be does your teacher. Does your teacher have to? Porque ahí est estaríamos con la obligación. Does your teacher have to go on vacation? Okay. Mm -hmm. have, does, does, does your teacher have to go? How to go on vacation? Es como irse de vacaciones. Uh, go have, on vacation. Mm -hmm. Okay. All right. Does your teacher have to go on vacation? Correct. Bye, guys. Ahorita estoy, me estoy dando cuenta que sí tienen una idea, pero no está fino esto todavía. Ok, así que porfa. ¿Tienen alguna pregunta? Sean honestos, que es prácticamente la tercera clase con, con, con el mismo tema y quiero aclarar dudas. Today is the day. Go for it. Por mí es más práctica, teacher, porque se me había olvidado que tenía que poner la palabrita. Okay, very good. Bye, guys.
um, aquí viene el socón de pita, literalmente. Cuando esto pasa, es normal, porque estamos viendo un tema nuevo prácticamente cada día. Pero aquí es donde los necesito. ¿okay? Que ustedes tengan un diploma de SAPOR, que les diga que ha cursado básico 2, no les va a servir absolutamente de nada, si no viene acompañado de conocimiento. ¿okay? No los quiero desmoralizar, desmotivar, sino que simplemente despertarles que todavía no están haciendo lo que tienen que hacer. Tema que se ve, tema que ustedes tienen que reforzar. Esto no es la universidad que ir, ah, voy a ver si le pego al 7 y al final me dan mi título. Aquí literalmente no lo puedo hablar, no se puede comunicar, punto. ¿Ok? So, es viernes, ahora tenemos que hacer el midterm. Ahí, tiene que estar listo para ahora, a las 12. Que a esa hora tengo que subirlo. ¿Ok? Right. Así que okay. hábitos, siempre traten de hacerlo, sean proactivos. Ejercicios con have to enter. Primer link que les salga, háganlos. Ejercicios con need to enter. Necesito que sean un poco más, yo sé que lo hacen bien, sé que es, es responsable, pero a veces ciertos temas necesitan más práctica y mayor trabajo. ¿Ok? Así que, ánimo, señores. Speaking of practice, let's go ahead and work with unit number two. Vamos a hacer un review. We're going to work on a review about unit number two. Tell me about adverbs of frequency, guys. ¿Dónde ocupamos los adverbios de frecuencia, los frequency adverbs? Para dar instrucciones. Mm. O para dar las respuestas a, a, a las instrucciones. Mm, adverbs of frequency. Para describir, por ejemplo, un procedimiento o algo. Listo. Puede ser. Adverbs of frequency. Que están a menudo, pasa algo. Correct. Sí. Uh -huh. Las rutinas diarias. Uh -huh. Exacto. So, what are the adverbs of frequency you remember, guys? Usually. Always. Mm -hmm. Always. Normally. Never. Often. Uh -huh. Never. 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 Okay. Rarely. 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 Also. Also. Mm. Sometimes, sometimes. Not really. Also, no se ve la frecuencia. Always. ¿Ven la diferencia como un tema queda más claro que otro? Esto no lo practicamos tanto y se le pone muy bien. Así que es, búsquenlo con las más que no entienden mucho. Um, we're going to be working with always. What is the frequency? Always. 100%. 100%. 100%. Say with me, please. 100%. 100%. This is an estimado. So, usually. 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 Uh, 90%. 90%. That's right. 90%. Mm -hmm. Now, normally? Normally. 80%. 80%. Open is going to be about 70%, sometimes half of the time, etc. What is the structure for these days? So, Jeff, yeah. how often did you know? Okay, wait. Respuesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Me escuchan? Yes, 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 Okay, mm -hmm. sorry about that. So, guys, uh, this is what we're going to do. Um, I need you to tell me what the structure for adverse frequency is. Subject plus adverb of frequency. Subject plus adverb plus complement. Mm -hmm. That's right. So, I'm going to write it down here. Tiene que llegar un momento que ustedes más o menos entiendan. Desafortunadamente... 
no duermen todos los días y necesitan estructura para apoyarse. So we're going to go with subject, the adverb frequency, plus verb, plus complement. Okay? This is going to be your structure. Remember that with, um, with the verb to be, it's going to be after, right? Con el verbo to be, que no lo estamos viendo ahora, va a ser después. So we're, we're going to have subject plus to be plus adverb frequency plus complement. Okay? This is going to be your structure. So guys, what I need you to do right now is um, I need you to talk about your routines, right? Can you hear me okay? Hello? Oh, yes, okay. Yes, the, daily routine, yes, yes teacher. Use frequency. Okay, give me a second, guys. Disculpen los inconvenientes. Estoy teniendo muchos inconvenientes técnicos ahorita y a veces siento que me desconecta. Okay, so, en caso se me desconecta, igual yo voy a, a volver a conectar. Lo que necesito que hagan es lo siguiente. Necesito que trabajen en sus rutinas. Okay, que me digan, traten de ocuparlos todos. You know what? I always um, take a shower at five in the morning. I usually eat pupusas on Monday, on Sundays. Quien no? I normally take a shower two times a day, right? Para que ustedes vayan contando acerca de su experiencia. So, los voy a poner en grupo. Practiquen lo más que pueda. Si tienen alguna pregunta, la notan. Y vamos a tener para esto 10 minutos. Ok. Go for it, guys. Les voy a mandar al WhatsApp una captura de esto, del material de Insaport, para que lo tengan a la mano. Go for it, please. Ok. All right, go ahead and accept the invite, please. Ah, pues hay que hacer la, las actividades de, sí. de sus rutinas en su trabajo o en la casa también, creo. Bueno, Ajá, son no las actividades. Ajá, daily routine. Ok. Ah, ah. Bueno, si quieren, eh, comienzo yo. Okay. I, always, I always drink a coffee. Mm. <ríe> Oh, varios. I always drink three cup coffee. Cup coffee. Ajá. Uh -huh. Todos los días. Okay. Vamos, vamos cup. uno a uno. Ok. Uh -huh. Dale, Katy. Está bueno. Uh -huh. <laughs> Yo no sé qué poner. <laughs> um, siempre, pero siempre con algo hizo como. Sí. Vamos no, a ir por orden, de cualquiera. Cualquiera uh -huh. adverbio, adverbio. De, de tus actividades, de lo que tú hagas. Eh, cualquiera. Mm, I normally wake up 7 a.m. No, 6 a.m., perdón. Ok. I normally wake up. I am. I normally no. I usually send the email. 
o check the email. email. Send and check. Ajá, uh -huh, cabal. I usually, usually send and check the email. Ok. Eh, quiero ver. Uh -huh. I, I normally, I normally play soccer uh, on weekend. Play soccer on weekend, ¿verdad? Uh -huh. Qué chivo. Mm -hmm. I always do exercise. Mm -hmm. <laughs> este, <laughs> no dije nada. It's true, it's true, Carla. It's false. Uh, pues normally, I'm uh, uh, okay. Normally, uh, okay. Oh, I normally study. I don't say always. A veces llevo con dolor al trabajo a veces. <laughs> <laughs> okay. Pero la mayor parte sí. Ay, el mes cuál era, perdón. <laughs> I usually do ah, exercise. Eso, ya cambió. <laughs> sí, porque no es todos los días. Ok. Ok, quiero ver. Five y en eh, weekend. Uh -huh. I usually have red five. Um, 7 a.m. Um, normally, um, para llegar al trabajo, ¿cómo puedo decir eso? Si me quedaba ahí. ¿Cómo again, sí? I normally llegar, arrive. Okay. I normally arrive at my work at 30 a.m. Good job. It's going to be a.m. Now, está bien decir I normally arrive to work, pero generalmente vamos a decir I get to work. Es más común, más normal. I get. Mm -hmm. I get to work at. I get to work. Okay. Estas tres son muy... William? Okay. Uh, I sometimes, sometimes uh, play football on Saturday. And I usually eat pupusas on Monday. ¿Qué más? I always drive to my to my work. Mm -hmm. Quiero ver qué más. At work, pero at, at work. chair. Tell me. Ask question. Mm -hmm. uh, la estructura de la pregunta, si yo le quiero preguntar a Naftali qué hace a menudo en su trabajo, está correcto. Do you often do at work? O es what do you? What do you? Because it's a WH question. Ah, uh, okay. Uh, sería, what do you often do at work? Correct. Mm -hmm. That is exactly the case. Um, voy a poner la cámara, mm -hmm. si, no se me, si no se me desconecta esto, ok. La respuesta, si mm -hmm. Naftali tendría que responderme, sería, utilizando cualquier adverbio de frecuencia, uh, puede ser, I usually... I usually sí, eh, write, write emails. Mm -hmm. Puede ser. Yeah. Ok. Yeah, Ese era el vaya, Naftali. That's gonna, Podemos that's utilizar okay. cualquier WH. Ajá. Ajá. Correct. Now, tiene que pegar, obviamente, que la WH tenga sentido con lo que uh, quieras. Cor Correct. Mm -hmm. Sí, porque no podemos preguntar con el. Why? Um, puede ser. 
why why do you yes see yes. why do you why do you um why do you never uh, mm -hmm. como puede ser esta pregunta what do you why do you never brush did <laughs> okay why <laughs> se puede oh, no. why don't you why do you never why do you never es no muy común sería why don't you ever que no es... ah don't negando de una de, eh, al principio la uh -huh. correcto un poquito ah. más. why don't you ever brush your teeth why don't you oh, perdón why do you never mm. sí se puede sí se puede la verdad gramática speaking la pega pero es, es un poquito más así why don't you ever brush your teeth pero lo correcto es, teacher, porque, o sea, mi mente yo la creo así porque, por el orden que lleva, pero, pero, pero entonces el do tiene que ir negativo de... Eh... Because of the context, es por el contexto. Ah, ok. Uh -huh. Es por el contexto. Okay. All right. Bueno, Naftali, eh, right. Claudia, tienen las preguntas. Pueden preguntar. Sería, en vez de me, sería lava. Pero sería creo que es here, here, here to work. Y es que ahí que tendría que, que decir. Que mi Ajá. papá me va a traer, a, no, que me va a traer al trabajo. Entonces, Ajá. en vez de me, va a ir. Her. Her. Ajá, her. Pero, ¿qué es si lo que yo, quieres decir? Si yo digo que a Carla, el papá ocasionalmente ah. la lleva al trabajo. El papá de Carla ocasionalmente la lleva al trabajo. Ajá. Entonces en inglés he puesto Carla, father occasionally takes, takes here to work. Almost. Casi perfecto. Carla's um, father, possessive noun. Um, possessive noun. Uh -huh. Carla's uh -huh. father. Carla. Uh -huh. Carla's father. Correct. Takes her. Takes. Ajá, takes con eso, ajá. Uh -huh. Here, to work. O también podría decir, drives her. Nice. Ah, uh -huh. uh, ok. Ah, uh, ya. Yeah. That's right. Cualquiera de los dos. Uh, so, takes her, por la tercera yeah. persona, o sería drives her. Cualquiera de los dos. Ok. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Ok. Ok. Mm -hmm. What else? Try to use all, all of them. Solo nos falta hoy seldom, raramente. Mm -hmm. 